Kauli hiyo imetolewa na Mkurugenzi Huduma za Upasuaji Hospitali ya Taifa ya Mwimbili Dr. Sufiani Buruani katika zoezi la wataalamu kuwasha vifaa vya kusaidia kusikia kwa wagonjwa katika hospitali hiyo. Amesema baada ya upasuaji watoto hao husubiri kipindi cha mwezi mzima ili waweze kuwashwa vifaa usika hatua ambayo inaashiria kuwa sasa huduma hiyo nchini inafanyika katika mfumo endelevu unaowezesha wataalamu wa ndani kufanya wenyewe bila kutegemea wataalamu wa nje. Na gharama vile vile tumekuwa pesa nyingi ya ndani kwa sababu wagonjwa 30 tuliofanyia gharama yake ni shilingi bilioni moja na milioni moja Ambapo kama wangekwenda nje gharama ingekuwa shilingi bilioni tatu Kwa hiyo kaona tumekuwa serikali imekuwa fedha kiasi cha shilingi bilioni moja na milioni nane Hapo pesa hii inaweza inatumika katika shughuli nyingine za kimaendeleo watu wengi wanapata shida usikivu kwa sababu ya matatizo ya kuzaliwa kato kuzaliwa pale ujauzito ukachukua muda mrefu kuliko muda ambao unatakiwa wakabanwa wakapota wakakosa oksijeni wanapata ile kinaitwa beta asphyxia wanazaliwa na shida usikivu wanapata hapo hapo ugonjwa wa manjano ingawa umri wao halisi ni miaka mitatu au minne lakini umri wa usikivu ambayo tunaita ni hearing age ndio tunaanza kuhesabu leo yani inakuwa kwenye sifuri ni kama mtoto amezaliwa leo. Lakini lengo letu inakuwa ni kuziba ile pengo wafikie kwenye umri wake. Tangu kuanzishwa kwa huduma hiyo nchini Juni 2017, wagonjwa 30 wamepandikizwa vifaa hivyo na kuwafahamisha wa Tanzania kuwa hakuna mgonjwa atakayekosa huduma hiyo kutokana na kutokuwa na fedha kwani kuna utaratibu wa kutoa huduma kwa wagonjwa sio na uwezo. Nilijua kwa sababu muda mrefu alikuwa haongei toka nimemzaa hajawahi kuita mama wala baba kwa muda mrefu mm. tulivumgundu babake sana ndo alimgundua ndo tukaanza process ya kumpeleka hospitali nilikuwa sisiki sauti yoyote ile hata ikitokea lakini kwa sasa hivi nasikia sauti imechaingia hata nikiongea yani niki, mtu nikisikia kitu hivi nasikia ni sauti ya kitu hicho ila si yule ni kitu gani ila sauti inaingia moja kwa moja na isikia kabisa na hiki juu kikitolea usisikie moja kwa moja Tanzania ni nchi ya pili kutoa huduma hiyo ya upandikizaji wa kifaa cha kusaidia kusikia kwa watoto katika ukanda wa Afrika Mashariki baada ya Kenya Angela Matayo Star TV Dar es Salaam